brothers and sisters. Guten Morgen, Geschwister. Okay, let us begin with a silent prayer. Beginnen wir mit einem stillen Gebet. Okay, um, the notes are in the live stream. Notizen sind im live stream. And over the next uh, few presentations, I'm going to talk about the, the whirlwind. Und über die nächsten Präsentationen möchte ich über den Wirbelsturm reden. Okay, now, over the last, I don't know, five, six months, I think it's been now. Yes. Um, über die letzten vier <coughs> bis sechs Monate. We've been in this time period that we uh, didn't really understand. Da sind wir in dieser Zeitspanne, die wir nicht wirklich verstehen. And the Lord has been slowly unfolding things to us piece by piece. Und der Herr hat uns Stück für Stück Dinge geoffenbart. Reproving us, rebuking us. Und hat uns getadelt und zurechtgewiesen. Correcting us of our own ideas or where we've not seen things exactly as they should have been. Und er hat uns auch korrigiert und hat unsere Gedanken geleitet, die nicht so waren, wie sie sollten. But the good thing about that is when you come out the other end of it, you always see things much more glorious than they were before. Aber das Gute daran ist, dass wenn man dann ans Ende davon kommt, sieht man die Dinge noch viel herrlicher, als sie davor waren. Okay, so, anyway. On the, what the illustration we have here, These are just a, a very short illustration of, of the reform lines. Und diese Darstellung, die wir hier sehen können, das ist einfach eine kurze, verkürzte Darstellung der Reformlinie. And it says, according to Isaiah 28, this is how the Lord teaches us line upon line. Right? Und gemäß Jesaja 28 sagt es ja uns, dass der Herr uns so lehrt, Linie auf Linie. All the principles that will lead us to salvation at the end of the world are contained in these lines. Und all diese Prinzipien, die uns am Ende der Welt retten werden, sie sind in diesen Linien enthalten. And in one sense, these lines, which are all based upon the seven thunders, und im gewissen Sinne sind all diese Linien, die basierend sind auf den sieben Donnern, and the three angels' messages, und auf den drei Engelsbotschaften, are, are a parallel to each other. Sind sie alle eine Parallele zueinander? In one sense. In einem gewissen Sinne. But these These uh, lines have, that teach us many different lessons. Right? Aber diese Linien, die lehren uns viele verschiedene Lektionen. For instance, the, the Moses is the Alpha, Christ is the Omega. Zum Beispiel ist Mose das Alpha und Christus das Omega. Ezra is the Alpha, Miller is the Omega. Und Ezra ist das Alpha und Miller ist das Omega. Okay, and that is purposely designed that way, right? Und das ist absichtlich so gemacht. Okay, and I want you to, to look at specifically, if, if we look and closely at the line of Moses and the line of Christ, right, the, the people are not freed from their captivity until the end. Und in der Linie von Mose und von Christus sind die Leute nicht freigesetzt bis dann zum Ende. Okay, the natural demonstrates the spiritual, right? Und das Natürliche stellt das Geistliche dar. So the natural is... Captivity in Egypt, which is a symbol for our captivity in sin. Und das Natürliche ist die Gefangenschaft in Ägypten, was im, auf der geistlichen Ebene die Gefangenschaft in der Sünde darstellt. So, when you come out of Egypt, it's marking a birth. Und wenn man aus Ägypten herauskommt, ist markiert es eine Geburt. Typifying the, the new birth when you forsake your sin, right? Und das schattet die Neugeburt voraus, wenn man die Sünde hier aufgibt. And these captivities are typifying our captivity in sin, right? Und diese Gefangenschaften schatten unsere Gefangenschaft in der Sünde voraus. But in this line, Ezra and Miller's line, the captivity ends at the beginning. Aber in, in der Linie von Ezra und Miller, da hört die Gefangenschaft am Anfang auf. Okay. In this sense, they can't be parallel. Right? Und in diesem Sinne können sie nicht parallel zueinander. Okay, because in these two lines, you're not in captivity anymore. Weil in diesen zwei Linien 
ist man nicht mehr in Gefangenschaft. Okay, it's, 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 I mean, when I say you're not in captivity, you're, you're not under the king of the north anymore, right? Und wenn ich das sage, man ist nicht in Gefangenschaft, dann ist man nicht mehr unter dem König des Nordens. Right? So when you come to the, come to the time of the end here, it marks a point where the work of the north ends, but who begins? Und wenn man dann zur Zeit des Endes hier hinkommt, dann hört der König des Nordens auf zu herrschen und was fängt dann an? The, the south, der right? Der fängt okay. an zu herrschen. But, um, so, there's, there's many things we have to see from here. And remember, Daniel 11, verse 40, is two histories. Und es gibt viele Dinge, die wir daraus lernen müssen. Und erinnert euch, Daniel 11 sind zwei Geschichten. Okay, 1798. It marks the end of the north and the beginning of the south, right? 1798 markiert ja das Ende des Nordens und den Anfang des Südens. But when you come to 1989, it marks the end of the south and the beginning of the north. Aber wenn man zu 1989 kommt, markiert es das Ende des Südens und der Anfang des Nordens. Can't be parallel. Und das kann nicht parallel sein. God is not the author of confusion, right? Weil der Herr ist nicht der Autor der Verwirrung. So in, in this sense, these are two completely different points in time. Right? In diesem Sinne sind diese zwei Punkte verschiedene Zeitpunkte in der Geschichte. Right? Okay, so what does all that mean? Und was bedeutet das dann alles? That, that's what we have to find out, right? Das müssen wir herausfinden. That's what we're going to look at today. Right? Und heute werden wir uns das anschauen. Okay, so we start in our notes, the first quote. Wir beginnen in unseren Notizen mit dem ersten Zitat. It says... <coughs> Prominent among the prophets of Israel were Samuel, Elijah, Elisha, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Right? All these prophets, the works of these prophets we've been looking at. Right? Und wir haben uns schon von all diesen Propheten das Werk angeschaut. And they all have the same experience. Und sie alle haben dieselbe Erfahrung. If we go to the last line, it says, Und wenn wir zum letzten Satz gehen, sagt es, They wrote of things which should come to pass in the last days or in the time of the end. So what is the last days? Also was sind die letzten Tage? The time of the end. Die Zeit des Endes. And then she quotes Isaiah 2 and Daniel 12 and verse 4. Right? Und dann zitiert sie Jesaja 2 und auch Daniel 12, Vers 4. Okay, and we will look at Daniel 12, 4 shortly. Right? We know it's talking about the time of the end. Und wir werden uns Daniel 12, Vers 4 noch mal genauer anschauen, weil er spricht über die Zeit des Endes. But let's go to Isaiah 2, Und Vers gehen 2. wir zuerst zu Jesaja 2, Vers 2. It says, and it shall come to pass in the last days. So what's, what's it talking about? What time period is it talking about here? Also über welche Zeitspanne spricht es dann hier? The time of the end, right? Die Zeit des Endes. It shall come to pass in the time of the end that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. So what experience is it speaking about? Also, über welche Erfahrung spricht es hier? Why will all the nations flow unto it? Warum werden alle Nationen zu ihm hinströmen? Yeah, like you have had the birth, right? Weil du die Geburt hattest. Okay, th this is what it's all about. Christ in you, the hope of glory, right? Darum geht es. Es ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christ said, if I be lifted up, I will draw all men unto me, right? Und Christus sagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. So, it's marking the end when he says it is done. It's the cross, right? Es markiert das Ende, wenn er sagt, es ist geschehen, es ist das Kreuz. Okay. Or, okay, everybody followed so far, right? Can so the time of the end is the end of the 1260, right? It's the end of the time of the north, right? Right? <laughs> There's some, some points to this we have to see, right? But anyway. Okay, so... Now go to Ezekiel 1 and verse 1. Jetzt gehen wir zu Ezekiel 1, Vers 1. <coughs> it says, Now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, in the fifty of the month, 
as I was among the captives by the river of Sheba, that the heavens were opened, and I saw visions of God. In the fifth day of the month, which was the fifth year of the king Jehoiakim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Sheba, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud and a fire unfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the colour of amber, out of the midst of the fire. Okay, so the fifty, the fourth month, is representing which point in time? Also the fifth day of the fourth month. Which point is that? It's midnight, right? Yes, it's midnight. Okay, so. Um, now this is this is important because on let's have a look at this Passover. When was Passover? Well, on which day was Passover? Midnight, right? So on midnight. What about October twenty second, day four? When did the bridegroom come? On the twenty-second October, eighteen hundred forty-four. When came the bridegroom? At midnight, right? Midnight. Okay, and the end of our time period here. Is midnight, right? Und das Ende unserer Zeit, das Ende unserer Zeitspanne ist ja auch Mitternacht. So what's at the beginning that's at the end? Und was ist am Anfang, was dann auch am Ende ist? Midnight, right? Mitternacht. So we've just been reading here, but the last days is marking the the time of the end, which is at the end, right? Und wir haben gerade gelesen, dass die letzten Tage auch die Zeit des Endes markiert, was eben am Ende ist. So captivity ends. At the beginning, captivity ends at the at the end, right? Also, the Gefangenschaft, she ended here am Anfang, and here ended she am Ende. It's the same principle, right? Midnight is at the beginning and the end. That's the same principle. Mitternacht is am Anfang and am Ende. You'll you'll see all this in a moment. You'll get it just gleich besser verstehen. Okay, Daniel, go to Daniel eleven and verse forty. Gehen wir jetzt zu Daniel elf bis vierzig. It says, at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like what? Like a whirlwind, right? And when he comes like a whirlwind, he's going to have with chariots and with horsemen, right? Now, this work here in Daniel 1140, who, <coughs> who is fulfilling these events? Who is behind them? And these these events in Daniel 11, is 40. Who is behind these events? Who is fulfilling them? Who is fulfilling them? Who is fulfilling them? Okay, maybe my question is just very badly. What's the whole of Daniel 11 talking about? Was geht es in Daniel 11? Was, was ist das Hauptthema? Ja, yeah, the north and the south, right? Der Krieg zwischen Nord und Süd. So, who is controlling the north and the south in this sense? Und wer kontrolliert in diesem Sinne den Norden und den Süden? Satan, right? Satan. Okay, so the point I want to get you from here is this whirlwind, this come, come with chariots and horsewind, is the work of Satan, right? Und den Punkt, den ich euch verstehen lassen möchte, ist, dass dieser Wirbelsturm, der hier kommt, das ist das Werk Satans. Right? And he counterfeits Christ's work. Und er fälscht das Werk Christi. Right? Richtig. Okay, so in, in Daniel 11.40, he is counterfeiting Two works there, right? Und in Daniel 11, Vers 40, da fälscht er jetzt diese beiden Werke. Okay, and I, and I want to show that in both the south and the north here, which are both the work of Satan. Und ich möchte jetzt zeigen, dass sowohl im Norden als auch im Süden, was beides das Werk Satan ist. In both instances, he's trying to impersonate Christ. In beiden Fällen versucht er Christus um, to personify. Right? Now, we, we, ha we have this in the church. Do, do we have the Pharisees and the Sadducees? 
Und in der Gemeinde, da haben wir auch die Pharisäer und die Sadduzäer. They both claim to follow Christ, right? Und beide behaupten Christus zu folgen. What about the two popes? Was mit den zwei Päpsten? Right? One's a Pharisee, the other one's a Sadducee. They both claim to be the vicars of Christ, right? Und der eine ist ein Pharisäer und der andere ein Sadduzäer. Also beide behaupten, ja, Christus ähm, an der Stelle von Christus zu sein. Okay. But, but one, one of them you can clearly see is a contradiction to the Bible and the other one claims to uphold the Bible, right? Und bei einem kann man ganz klar sehen, dass er der Bibel widerspricht, aber das, der andere, der behauptet, die Bibel aufrechtzuerhalten. For instance, the Pope, this liberal Pope, has just said that, yeah, if people don't sort themselves out, the Lord is likely to flood the earth again, right? Also dieser liberale Papst hat letztens gesagt, wenn die Leute sich nicht bessern, dann wird der Herr wieder eine Flut schicken. What, what is that? Was ist das? It's a clear contradiction of the scripture, yeah. right? Das ist ein klarer Widerspruch zu den Schriften. I will not flood the earth again, right? Weil der Herr hat gesagt, ich werde die Erde nicht wieder überfluten. When you go to these conservative chat things, all these so-called Protestants are saying, ah, look at the Pope, it's clear that he is not a Christian because he's not following the Bible, right? So they don't believe this Pope, right? Und wenn man sich dann eben anschaut, was die Konservativen dazu sagen, sie alle sagen, ja, das ist nicht richtig, was dieser Papst sagt. Okay. Also sie glauben ihm nicht. Okay. It's setting the scene for the, count, the, the, the other counterfeit that he's going to bring in, right? Und das hilft dann eben, dass auch diese andere Fälschung hereingebracht werden kann. Okay, it's very clear to see when, when we understand that. And it's illustrated in these lines, right? Und das können wir eben dann ganz klar dargestellt sehen in diesen Linien. There's two counterfeits. Es gibt right? zwei Fälschungen. Okay, th this is what I want us to try and see, right? Und das möchte ich, dass wir das heute sehen. Okay, so when you go to the next quote, 18 MR 185, und wenn wir jetzt zum nächsten Zitat gehen, 18 MR. It says, we are living in the time of the end. Thrones and churches have united to oppose God's purposes. Right? So, 1989, what's this? Und 1989, was, was ist da passiert? Thrones and churches, it's at the beginning, right? Throne und Kirchen, das ist am Anfang. It's not, it's not at the end, that's what we just read. The end was where the punishment comes, right? Und das findet nicht am Ende statt, weil am Ende kommt ja die Bestrafung. So the time of the end is at both the beginning and the end, right? Also die Zeit des Endes ist deswegen am Anfang und auch am Ende. Okay, so right here, here we have the Sunday law, right? Und hier oben haben wir das Sonntagsgesetz. So the time of the end is at the beginning in one sense, but in another sense, It's at the end, right? Die Zeit des Endes ist dort auch am Anfang, aber im anderen Sinne auch am Ende. Right, we can take that from here because here we have the 1260, brings you to the time of the end, mark in the beginning. Und das können wir auch hier sehen, die 1260, und das führt uns dann zur Zeit des Endes, was auch oh, hier den the Anfang. Sorry? That's what I said, here we have the 1260, right? Brings you to the time of the end. But that's pun the punishment on the Ah, okay, okay. I, I'm just taking. Mm -hmm. Yes, you, you, you're correct, right? But let, let's take another one then. Uh, okay. Um, 1989, doesn't matter, right? The, the fact is that. Um, in one sense, they're all paralleling each other, right? So. Um, I don't want us to get con don't I don't want to confuse the issue. You just you said the illustration 1989 is the beginning and 1798 is the end. Yes. Yeah, I've never got a problem with that, but um, yeah, okay. Let's say 1989 is the beginning and 1798. Let's do that. Also nehmen wir jetzt diese Darstellung 1989 ist ja eben hier am Anfang, deswegen hier ist die Zeit des Endes am Anfang. Und 1798 ist ja das Ende der 1260 und das ist dann am Ende. Okay. Zeit des Endes. But that doesn't take away from the fact that these seven thunders all parallel each other principally, right? Und das 
ja, das nimmt dann nicht weg, dass eben auch diese ähm, sieben Donner sich vom Prinzip her eben alle parallel zueinander sind. Okay, two different thoughts, right? Das sind zwei verschiedene Do, don't, don't mix them up, right? Wir sollten sie nicht vermischen. Okay, right, so go to the next quote, right? Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. We, we will, the, all this will become clear as we go through. So this is this um, vision or this relay about a vision that Sister White had about the railroad depot uh, at the railroad depot, right? Das ist jetzt eine um, Erzählung, die über eine Vision, die Ellen White hatte in dieser Bahnhofstation. It says about 1908, with Sister McIntyre, her secretary, and Brother D. Robinson, her granddaughter's husband, present. And myself, Sister White, told us that a terrible storm of persecution was coming like a windstorm that would blow down every standing object. Not one seventh day Adventist was to be seen. They, like the disciples, all forsook Christ and fled. All who had sought positions were never seen any more. After the storm, there was a great calm. Then the seventh day Adventist arose like a flock of sheep but without shepherds. They all united in earnest prayer to God who answering by helping them choose leaders of the number who had never sought positions. They prayed most earnestly again for God's Holy Spirit, which was poured upon them, making them fully ready for service. Okay? So, it's speaking about a whirlwind, right? Spricht hier über ein Okay, now we've been going through this over the past week or so. What is this final test? Und wir sind da letzte Woche auch hindurchgegangen. Was ist dieser finale Test? When you stand before the king at the end facing death, right? Wenn man vor dem König am Ende steht und mit dem Angesicht in... It's marking the falling of the stars. Und das markiert ähm, das Fallen der Sterne. Okay, it's this final test where you come to it and most people are going to fall right at that point, right at the end. Und das ist dieser finale Test und die meisten Leute werden dann gerade am Ende noch fallen. Okay. But it says that the, the, at that point they are praying for the Holy Spirit and the Lord fills them with his spirit, right? It's the, it's the latter rain, right? Aber hier steht dann eben, dass sie für den Heiligen, um den Heiligen Geist beten und der Herr erfüllt sie dann mit dem Geist, das ist dieser Spätregen. But she uses the illustration of the smiting of the shepherd and the flock is scattered, right? Aber sie nimmt hier diese Darstellung von dem Schlagen des Hirten und die Herde wird dann zerstreut. So Ezekiel, when he has his vision, right, what does he see coming? Und wenn Hesekiel hier seine Vision hat, was sieht er? Was kommt? He sees the whirlwind coming out of the north, right? Er sieht den Wirbelsturm aus dem Norden kommen. Who was it that came for Christ? Und wer kam für Christus, um Christus zu holen? Who was it that came for Christ in the Garden of Gethsemane? Wer kam im Garten Gethsemane, um Christus zu holen? No, the, the north or the south? Der Norden oder der Süden? The north, right? Der Norden. That's the point I want to make. It's the whirlwinds coming out of the north. Weil der Wirbelsturm kommt aus dem Norden. Okay. So, and we know, we, we understand that this, this is marking the end. It's this final test when they come for you, when you face death, right? Und wir verstehen, dass es eben diesen finalen Test markiert, wenn sie dann kommen und dich holen wollen. But, we've been showing, right, this week, that although this is... Right here, it's where the stars fall from heaven, right? Und diese Woche haben wir gezeigt, dann, dass an der finalen Untersuchung am Ende die Sterne vom Himmel fallen. Remember? Erinnert okay. Ihr euch? But it begins here, right? Progressively building up to that point where it's perfectly fulfilled. Right? Aber es beginnt dann am Mitternachtsruf und es geht dann fortschreitend bis zum Ende, wenn es vollkommen erfüllt ist. The midnight cry is also here, right? Ja, und der Mitternachtsruf ist auch ganz am Ende. And the triumphal entry is also here. Und right? der triumphale Einzug ist auch am Ende. But they begin progressively down to that point here. Aber right? sie beginnen dann hier und fortschreitend geht es dann bis zum Ende. And we've been looking at Matthew 24 that this great tribulation is this 1260, right? Und wir haben dann auch in Matthäus 24 angeschaut, dass diese große Trübsalzeit 
but also the abomination of desolation, which is the 1260. Right? Aber auch hier haben wir das Gräuel der Verwüstung aufgerichtet und das ist auch die 1260. But you can see that the, the, the 1260 is the birth pangs, right? Und man kann sehen, dass die 1260 auch diese Geburtswehen sind. Long birth pang, shorter birth pang, and it's going to bring us to this last one right in here, right? Und das ist diese große Geburtswehe und die kleine Geburtswehe und die führt uns dann hier zu der 10 am Ende, wo man diese lange Geburtswehe hat. It's no short. Ach so, genau, wo man dann diese kurze Geburtswehe am Ende hat. That would be contradicted hat. itself, yeah. right? The birth pangs get worse, but they become sh shorter, right? Weil die Geburtswehen werden immer schlimmer und auch immer kürzer. Okay, that's what nature teaches you, right? Das lehrt uns ja die Natur. Right? Yes. Okay. Making sure. Okay. So, um, now go to Matthew chapter 13. Jetzt gehen wir zu Matthäus 13. Verse 20. Vers 20. But he that received the seed into stony places, the same as he that heareth the word, and anon with joy receiveth it. Yet he hath not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended. Right? So, where do people start to get offended? Und wann fangen die Leute an, Anstoß zu nehmen? Persecution. Yeah, when persecution and tribulation arise, right? Wenn Verfolgung und Drangsal aufkommen. And if we go to Luke chapter 8 and verse 13. Wenn wir zu Lukas 8, Vers 13 gehen. It says, They on the rock are they which when they hear receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Right? So, in the big scheme of things, Christ gets baptized, he's in the wilderness for 40 days, and then who comes? And auf der großen Ebene können wir eben sehen, dass hier Christus getauft wird und er ist dann 40 Tage in der Wüste und wer kommt dann zu ihm? The tempter. Der right? Versucher. The tempter comes and the great temptation begins in this time of tribulation, right? Und der Versucher kommt dann und diese große Zeit der Beginnt dann. And it marks the beginning of the falling away, right? Das markiert dann auch den Anfang des Wegfallens. Because Christ says that day shall not come except there come a falling away first. Weil right? Christus sagt, dieser Tag soll nicht kommen, bis zuerst ein Abfall geschieht. So falling away is going to take place, take place, take place right up until the last point, and then this great amount of stars are going to fall from heaven, and it's done, right? Weil das Wegfallen Das wird dann stattfinden die ganze Zeit und dann am Ende wird eine große Menge von Sternen dann vom Himmel fallen. Put fear in our hearts, that, und das sollte that, right? Furcht in unser Herz bringen. Okay. It says Matthew 24 and verse 20. Lesen wir jetzt Matthäus 24, Vers 20. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation. Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Key point, right? Das ist ein so, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, right? It's marking from... Uh, 538 down to 1798, right? Und das sagt ja, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, ähm, der von Daniel, dem Propheten, gesprochen wird, und das markiert ja von 538 bis 1798. Okay, then it comes and talks about this period of great tribulation, right? Und dann spricht es über diese Zeitspanne der großen Trübsal. Sister White says, it's the 1260. Und Ellen White sagt uns, dass es die 1260 ist. Okay, and... Both those will lead up to the time of the end, which we read in Isaiah 2 is going to mark the birth, but all the nations are going to come flocking, right? 
Und all, also das alles führt dann zur Zeit des Endes, ganz am Ende, wenn dann, wie wir in Jesaja 2 gelesen haben, diese Geburt ist und alle Nationen hin zu diesem Berg strömen. Every fall? Kann jeder folgen? Okay, but if you're not following, just say so, right? Sag das mir, wenn ihr nicht folgen könnt. Okay, but it says, except those days should be shortened. Which days? Aber es sagt, es sei denn, dass jene Tage verkürzt werden. Also welche Tage? The great tribulation, right? Die große Drangsal. So what I want us to see is that right here, it's marking this point where it's cut short. Und was ich möchte, dass ihr seht, ist genau in diesem Punkt dann markiert, wo es abgekürzt ist. This is what what. I'm responsible for this. I never understood it properly, right? Und dafür bin ich auch verantwortlich, weil ich habe das nie so richtig verstanden. Okay. But once we get this in the right place, now this can be in the right place, right? Aber sobald wir dann eben diese große Trübsal an den richtigen Platz gesetzt haben, können wir auch das verkürzen an den richtigen Platz. Setzen. So, when you have a period cut short, what when a period was cut short, what ceased? Und als diese Zeit verkürzt wird, wurde was hat dann aufgehört? Persecution. Die Verfolgung. Okay, so. What ceased here and here? Und was hat hier und hier aufgehört? Persecution, right? Verfolgung. Now, I, I, I want us to, to try and grasp this, this concept, right? Ich möchte, dass wir dieses Konzept verstehen. Now, um, go to... Go to, it's not in your notes, but go to Zechariah chapter 1. Das ist jetzt nicht in den Notizen, deswegen gehen wir in den Bibeln zu Zechariah 1. I need us to remind us of this point. Ich möchte euch daran erinnern. Um, Vers 12. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast indignation these three score and ten years? Let's talk about the 70 years in captivity, right? And verse 16. Jetzt lesen wir Vers 16. Then the angel of the Lord answered and the Lord I am returned to Jerusalem with mercies. My house shall be built in it, saith the Lord. Of horse and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Now, when a line is stretched forth, what does it represent? So, when a line is stretched forth, what does it represent? Yes, and then he's investigating you, right? Also, he untersucht dich jetzt. Now, in the time of Ezra, und in der Zeit von Ezra, How many 70 year prophecies was there? Wie viele 70 Jahr Prophezeiungen gab es? Two, right? Es gab zwei. One that brought you to the time of the end and one that brought you to the decree of Cyrus where you were set free, right? Und eine hat dich zur Zeit des Endes gebracht und die andere zu dem Dekret von Kyros, wo man freigesetzt wurde. Get this point? She says they are inseparably linked, right? And versteht ihr jetzt diesen Punkt, weil Ellen White sagt, sie sind untrennbar miteinander verbunden. What are these two seventy years teaching? Where are they bringing you to? Und was lehren uns diese zwei siebziger? Wohin bringen sie uns? The time of the end, right? Zu, zu der Zeit des Endes. Five thirty-eight is the time of the end, right? Und 538 ist die Zeit des Endes. The other seventy brought you to five thirty-six, where Cyrus set you free, right? Und die andere 70 bringt uns 536, wo Kyrus dich freigesetzt hat. From your sin. Von deiner Sünde. That's what it represents, right? Und das stellt es ja dar. So the second 70 years is represented the end, but the first 70 years is represented the beginning, right? Und die zweite 70 stellt dann das Ende dar, aber die erste 70 den Anfang. So the first 70, you get freed from your literal captivity, but the second 70, you're freed from your sin, right? Und in der ersten 70 wirst du von der buchstäblichen Gefangenschaft befreit, aber in der, nach der zweiten 70 wirst du von der Gefangenschaft der Sünde befreit. Okay, so, 
Okay, so at the end of the 70 here, he's measuring you. What is it marking? Also, am Ende dieser 70 Jahre misst er dich dann und was markiert das? And he's doing what though, physically? Er untersucht dich und physisch gesehen, Begin. was macht er? Beginning of the temple building. Okay, so he's building the temple, right? Also, er beginnt jetzt den Tempel zu bauen. So on Mount Carmel, when those false prophets ceased their prophesying, what did, I, what did Elijah immediately begin to do? Und auf dem Berg Carmel, als die falschen Propheten ihre Prophezeiungen aufgehört haben zu geben, was hat Elia sofort angefangen zu tun? Building the temple. Er hat den Tempel, also he was rebuilding the altar, right? Er hat den Altar wieder aufgebaut. And that altar is the temple, yes. right? Und dieser Altar stellt auch den Tempel. It's got 12 stones, right? Weil der hat, ist aus 12 Steinen gebaut. They are the 12 foundations, right? Das sind diese 12 Fundamente. Okay, and it's marking an investigation. Und es markiert eine Untersuchung. So where is it bringing us to? Und wo bringt es uns dann hin? Here, right? Okay, so I want you to see in one sense, right, when you come to the beginning of this tent, it's the time of the end, but the time of the end is also marking the end of the period, right? Und ich möchte jetzt zeigen eben, dass, oder euch zu sehen geben, dass wenn man an den Anfang der Zehen kommt, dann markiert es eben den Anfang der Zeit des Endes. Aber dann am Ende der Zehen ist es das Ende, die Zeit des Endes. Right? Richtig. Same principle, right? Sieht man dasselbe Prinzip. Not, it's cheek if you don't understand. Don't sit there and think, I don't get it, but I'm not going to say anything, right? <laughs> Here you're set free spiritually, right? Here you're set free in, from a, a physical Point in, in some sense, right? Also hier wird man eben äh, buchstäblich, also im physischen Sinne befreit von der Gefangenschaft, aber dort am Ende von der geistlichen Gefangenschaft. Okay, let's look at the reform lines now. What, what can we see now? Und jetzt schauen wir uns die Reformlinien an. Was können wir hier sehen? Who's switched on? Who's tuned in to Christ and line upon line? Wer hat das begriffen und hat ja, ähm, Linie auf Linie verstanden? Moses line set free from Egypt, at the end it's set free spiritually. Pass. I'm not sure what you mean, but it doesn't matter. I, I will explain. You may, you may be right what you're saying, but um, the point is that um, Elijah, what's he doing? He's rebuilding the temple, right? Also Elijah hat den Tempel wieder aufgebaut. What's this line and this line to do with? Und worum geht es in dieser und dieser Linie? Building the temple. Den Tempel zu bauen. Which begins here, right? Und das beginnt ja hier am Anfang. Where the north gets brought to an end. Wo der Norden zu einem end, seinem Ende kommt. R right? Okay. So when you take that, the north comes to an end here and there's this Tempo building going until the end, right? Wenn man das dann nimmt, dann kommt der Norden dann am Anfang der Zehen zu seinem Ende und dann beginnt dieser Tempel aufgebaut zu werden. So, what I'm point I'm saying is you can take, um, so I get this right, okay, you can take this line and this line, right, and you can show that there's, there's the work of the North, they were here, right, here's the work of the North coming down and now the work of the South begins, right? Und ähm, wenn wir uns dann eben diese Linie und diese Linie anschauen, dann können wir das nehmen und hier ist ja der Norden, der regiert und dann kommt ja der Süden auf. Okay, look. 70. 70. Yes. Is that the right way to show that? Hmm. Okay, maybe I'm confusing this. Let me take that. I have to make sure I see it right. I mean, that is correct, but I, 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 maybe not the point I want to illustrate. The point that I want to illustrate is that when, okay, when the north comes to end, who begins? Also, the point that I want to illustrate is that when the north comes to the end, who begins? The south. 
communism, communism begins, right? So the, these fascist or these right-wing conservative ideas are brought to an end and the communist ideas are now promoted, right? Also die rechten und um, faschistischen Ideologien, die kommen zu ihrem Ende und dann kommt der Kommunismus auf. Okay, so is that what we see right here? Und können wir das genau hier dann noch sehen? Right? So we can do this, right? Fascism Communism, right? Und das können wir dann da hinschreiben. Also Faschismus und Kommunismus. So we can take um, just make sure I do this. We can take these two lines and put them in, in here leading down to, to this point, right? Und wir können dann diese zwei Linien nehmen und sie dann eben hier reinsetzen und die bringen uns dann um, an das Ende. Right? Because you're in captivity. Weil man ist ja dann in Gefangenschaft. Right? And you can take these two lines and you bring them down and put them in here. Und wir können diese zwei Linien nehmen und sie dann in die Zehen setzen. Because the war in Daniel 11 is talking about a war between the north and the south. And it's also about where the change takes place from the north to the south. Right? Und in Daniel 11 ist es ja ein Krieg zwischen Nord und Süd. Und da findet immer ein Wechsel statt zwischen okay. diesen beiden. So, is it Satan's work? Und ist das Satans Werk? Yes, yes come on, uh, it's real easy. It's, yes, it's all Satan's work. Is this Satan's work? Ja, das ist yes. Satans Werk und ist der Süden auch right. Satans Werk? Right, it shows you that, that that whole statue is his kingdom, right? Es zeigt uns ja, dass diese ganz, dieses ganze Standbild sein Königreich ist. And Satan uses deception and when deception fails, then he turns to persecution, right? Und Satan, der, er benutzt ja dann diese Verführung und wenn das dann nicht klappt, dann benutzt er Verfolgung. Is deception better than persecution? Und ist Verführung besser als Verfolgung? No. Yes, absolutely. When you're deceived, he doesn't ruffle anybody's feathers, right? But when he starts persecuting people, then people start to recognize all the things that's wrong, right? Also Verführung ist auf jeden Fall besser, weil ähm, erst wenn die Verfolgung anfängt, dann sehen alle, dass es falsch ist. Yeah, that's what I'm saying. Better for him. Yes, okay. That, that's the point I mean. Also, okay. for, for Satan, it's much better when you're all just deceived, right? Also für Satan ist es besser, wenn, wenn alle verführt sind. Leave you in all your sins, enjoy in life, and he's happy. He can just sit back, put his legs up, and think, ah, they're all gonna die, right? Ja, weil wenn wenn wir verführt sind, dann ja. Dann ähm, lehnt er sich zurück und er merkt dann, oder wir merken dann nicht, dass etwas falsch läuft. Okay, so, right, so, um, go now to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. I'm not doing very good for time, but let's go anyway. So, it says, now, it's marking, the, the, this quote is marking beginning in 1755. Und dieses Zitat beginnt jetzt in 1775. Because it's referring to the great earthquake that took place. Also es beginnt 1755 mit diesem großen Erdbeben, das stattgefunden hat. And then it says, 25 years later, the next sign mentioned in the prophecy, the darkening of the sun and the moon. So you've got an earthquake followed by 25 years and the... Darkening of the sun and the moon, right? Also man hat ein Erdbeben und dann 25 Jahre später kommt dann diese Verfinsterung von Sonne und Mond. Now, when this time period is cut short here, how many years was it cut short? Und wenn diese Zeitspanne dann abgekürzt wird, für wie viele Jahre wurde sie abgekürzt? 25, right? Für 25. So I'm going to put 25 there, just as another symbol, right? Und das ist wieder ein weiteres Symbol. Which is this time period here, right? Das ist diese ganze Zeitspanne hier. So, <coughs> When you, when you take this symbol now, 25, at the beginning there's an earthquake, and at the end there is what? Und wenn man diese ganze Zeitspanne der 25 Jahre nimmt, am Anfang ist ein Erdbeben und am Ende? The darkening of the sun and the moon, right? Das ist die Verfinsterung von Sonne und Mond. Which is the shaking of the heavens and air, right? Was auch die Erschütterung des Himmels und der Erde ist. Right? So I can do that, right? I can put here earthquake. 
Deswegen kann ich hier Erdbeben hinschreiben. Because we're just taking the, the, we're rightly dividing God's word, we're taking the 25 as a symbol, the beginning is an earthquake, the end is the shaking of the heavens and the earth, right? Weil wir schneiden Gottes Wort jetzt richtig und deswegen am Anfang dieser 25 Jahre ist eben dieses Erdbeben und am Ende die Erschütterung des Himmels und der Erde. Right? Richtig. Let's read on. It says, Lesen wir weiter. What rendered this more striking was the fact that the time of its fulfillment had been definitely pointed out in the Savior's conversation with his disciples upon Olivet. After descending upon the long period of trial for the church, the 1260 years of people persecution, concerning which he had promised that the tribulation should be shortened, thus he mentioned certain events to precede his coming, and fixed the time when the first of these should be witnessed. In those days, after that tribulation, the sun shall be darkened and the moon shall not give a light, The 1260 days or years terminated in 1798. A quarter of a century earlier, persecution had almost wholly ceased. Right? So, a quarter of a century is 25 years, right? Also, ein Vierteljahrhundert sind 25 Jahre. So, what, what has, when this comes to an end, what ceases? Also, wenn das zu einem Ende kommt, was hört dann auf? Persecution, right? Die Verfolgung. Okay, because... The woman is taken off of the king, right? Weil die Frau wird ja von dem König genommen. In one sense. In einem gewissen Sinn. Okay. So, because it's, it's, it's marking the time of the end. Weil right? es markiert ja die Zeit des Endes. But it's not the true punishment upon the woman, right? That comes later. Aber das ist noch nicht diese wahre Bestrafung auf die Frau, weil die, das kommt ja später. That comes at the end, right? Das kommt right? ganz am Ende. Okay, so, anyway, go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, he had devoted two years to the study of the Bible, speaking about Miller. Und er spricht hier über Miller. When in 1818, he reached the solemn conviction that in about 25 years, Christ would appear for the redemption of his people. So from 1818 to 1843 is 25 years. Right? Von 1818 bis 1843 sind es auch 25 Jahre. It's so all marking something, right? Das markiert für uns alles etwas. And, I mean, you can take this as you want it, but Deuteronomy 18.18 says, I will raise up unto thee a prophet like unto, like unto thee will I raise him up, speaking about Christ, right? Und es gibt ja auch in 5. Mose 18, Vers 18, da steht auch, ich werde einen Propheten wie dich aufrichten. Ähm, das spricht über Christus. Okay, so this 25 has got something to do with about the raising up of a prophet, which was Miller, right? Und diese 25 Jahre hat dann etwas zu tun mit diesem Aufrichten eines Propheten und das war auch Miller. Okay, so um, go to Matthew 28. Jetzt gehen wir zu Matthäus 28. Vers 1. All we're doing is we're taking points and principles and laying them on the line, right? Und alles, was wir tun, sind jetzt Punkte und Prinzipien auf die Linie zu setzen. It says, in the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like the lightning and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake. So, this is marking the resurrection, right? Also das markiert die Auferstehung. Where would we put this? Und wo setzen wir das hin? At the end, right? It's, it's where you get resurrected, da right? Da wird man ja auferweckt. So, what does it say happened when the angel came down? Und was sagt es hier, was geschah, als der Engel herunterkam? And there's an earthquake, right? Ein Erdbeben. So what do you have at the beginning and the end? Also was hat man am Anfang und am Ende? Okay. Ein Erdbeben. Just like at the Sunday law. Shaking of the earth. Shaking of the heavens and the earth, right? Und das ist ja wie dann am Sonntagsgesetz, die Schütterung der Erde, aber auch am 
Ende ist das Erschütterung des Himmels und der Erde. Okay, next quote, something to do with what we just read. Jetzt das nächste Zitat, das hat damit zu tun, was the, wir gerade gelesen haben. The angelic commander laid hold of the great stone, which had required many strong men to place it in position, rolled it away and took his seat upon it, while his companion entered the sepulchre and unwound the wrappings from the face and head of Jesus. Then the mighty angel with a voice that caused the earth to quake was heard. Jesus, thou son of God, my father calls thee. Then he who had earned the power to conquer death and the grave came forth with the tread of a conqueror from the sepulchre amid the reeling of the earth, the flashing of lightning and the roaring of thunder. An earthquake marked the hour when Christ laid down his life and another earthquake signaled the point when he took it up again in triumph, right? So, if I'm taking this principle here, we have an earthquake at the beginning and the end, right? Wenn ich dieses Prinzip jetzt hier daraus entnehme, gibt es ein Erdbeben am Anfang und am Ende. Okay. It says an earthquake marked the point when he laid down his life, right? Und das hat ja hier gesagt, ein Erdbeben hat den Punkt markiert, als er sein Leben niedergelegt hat. Okay, so we, we need to see that, right? Das müssen wir jetzt... Beachten. So I'm just going to put the symbol of the cross here. That's when he laid down his life, right? And this is when he took it up again, right? Und ich markiere jetzt hier das Kreuz, weil da hat er sein Leben niedergelegt, aber dann am Ende hat es wieder auf sich genommen. Right? Now we we know right here is where you begin to come face to face with death, and it just increases, right? Und wir wissen ja, dass man dann genau hier mit dem Tod ins Angesicht kommt und es nimmt dann einfach nur noch zu. So we have to prove there's something marking here that you're coming face to face with death, marking the cross, right? Und wir müssen dann ja zeigen und beweisen, dass man dann am Anfang der Zehn, also hier mit dem Angesicht ins Tod. No, the point I mean. Mit dem Tod ins Angesicht. What is an earthquake? What does it symbolize? Und was symbolisiert ein Erdbeben? It's a political upheaval, right? It's a political upheaval. So when we went from when we went from Trump to Biden, when we when we saw this coming to its close and this coming to its fruition, was there a great political upheaval in the world? Yes. And as we have seen, this dass zu seinem Ende kam und Biden dann anfing, gab es dann eine große politische Unruhe in der Welt. Ja, es war wie von Tag zu Nacht. Okay, now go to Revelation 11. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 11. Vers 1. Vers 1. Revelation 11, Vers 1. It says, And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God and the altar in them that worship therein. So what's he been commanded to do? Also was wird ihm hier jetzt gesagt, dass er tun soll? To measure. Zu messen. What are they to measure? Und was sollen sie Let's messen? read on. Lesen wir weiter. But the court, which is without the temple, leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot for in two months. Okay, so they're not to measure 538 to 1798, right? Also sie sollen nicht 538 bis 1798 messen. Right? Richtig. And I will, but they are to measure the temple and the altar, right? Aber sie sollen den Tempel und den Altar messen. Okay, so they're to measure from 1798 to 1844, right? Millerite line. Also, sie sollen von 1798 bis 1844 messen. Who began in 1798? Und wer fing 1798 an? The South. Der Süden. What is the, the history of the Millerites about? Und worum geht es in der Geschichte der Milleriten? The building of the temple. Das Bauen des Tempels. Paralleling Ezra, right? Und das ist parallel mit der Linie von Ezra. And it's 46 years. It's the symbol of the temple, right? Das ist ja auch 46 Jahre ein Symbol für den Aufbau des Tempels. And the measuring is the judgment, Und right? Und das Messen ist auch das Gericht. 
Right? You see how they parallel now? So you can bring this in. The beginning of the judgment is 1798 to 1844. Symbols can have more than one signification, but this is clear to see, right? Symbole can mehrere Bedeutungen haben, aber das können wir ganz klar sehen. It says, verse 3. It's verse 3. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy a thousand two hundred and three score days clothed in sackcloth. These are the two olive trees that, and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven that it rain not in the days of their prophecy. So, okay, so in the days of their prophecy, it's not going to rain, right? Also in den Tagen ihrer Prophezeiung wird es nicht regnen. Except for the words of Elijah, right? Es sei denn, ähm, von den Worten Elisa, Elias. Okay, because it says, if you go now to 1 Kings 16, Verse 29. Says these, uh, sorry, and in the thirty and eighth year of Asa, king of Judah, began Ahab the son of Omri to reign over Israel. And Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria twenty and two years. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat that he took to wife Jezebel, the daughter of Ethbel, right? So, um, Ahab marries Jezebel, it's marking the Sunday law, right? So, when Ahab Jezebel heiratet, markiert das das Sonntagsgesetz. And in, in 1 Kings 17 and verse 1, Und in 1. Könige 17, Vers 1, it says, And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Right, so there's going to be no rain. Right? Also, es wird kein Regen geben. Apart from if you receive Elijah's words. Es right? sei denn, dass du die Worte Elias empfängst. Luke 4, verse 25. Und lesen wir Lukas 4, Vers 25. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, which is 42 months, right? Right, so they're not to measure from 538 to 1798, right? Because the heavens are shut up. But what happens... After that point. Aber was passiert nach diesem Punkt? The rain comes, right? Der Regen kommt. Okay. And so, what comes right here? Und was kommt dann dort? What comes right here? Was kommt hier? The rain, right? Der Regen. Okay. So, I can't... Ezekiel 1, the heavens are open. Yes, the heavens are open, right? Und in, in Ezekiel 1 können wir auch lesen, the rains begin to open there and it's taken us down. Firstly to here, you get a, this group, but I'm just dealing with the big fractal, right? Taking to this point where the full outpouring is going to take place. Der Regen right? fängt hier an, aber das führt uns dann, also für die erste Gruppe auch hier, aber im vollkommenen Sinne am Ende wird diese volle Ausgießung des Regens sein. Right? Because at the time of the end, there's an increase of knowledge, right? Weil an der Zeit des Endes ist ja ein Erkenntnis zu wachsen. Right? Richtig. Okay, please God, we're, we're following, right? Um, go to Revelation 11 again, verse 7. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 11, Vers 7. And when they shall have finished their testimony, how long were they to testify for? Und wie lange sollten sie jetzt zeugen? 1260, right? So, if you just take the Bible, right? It says at the end of that 1260, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. 
bottomless pit. What's this? What does Sister White say that it represents? Und was sagt Ellen White nochmal? Was stellt dieser bodenlose Abgrund? The next quote. Next quote, Lesen right? Lesen wir das im nächsten Zitat. It says, when they shall have finished are finishing their testimony. So it's shortly cut, cut before, right? Also wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben oder am beenden sind, also es ist vorher noch abgekürzt. So the Bible in one sense takes you to the end, takes you to the 12th, end of the 12th, 60, right? Also die Bibel im gewissen Sinne, sie nimmt dich an das Ende der 12th, 60. But Sister White is taking you to a short period before the end of the 12th, 60, right? Aber Ellen White führt uns zu einem Punkt kurz vor dem Ende der 12th, 60. Contradiction? Ist das ein Widerspruch? No, perfect, right? Nein, es ist vollkommen. Perfectly showing this what I'm trying to relate, right? Es zeigt vollkommen das auf, was ich gerade auslegen möchte. When they shall have finished, are finishing their testimony, this period when the two witnesses were to prophesy clothed in sackcloth ended in 1798. As they were approaching the termination of their work in obscurity, war was to be made upon them by the power represented as the beast that ascendeth out of the bottomless pit. In many of the nations of Europe, the powers that ruled in church and state had for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. Satan goes from the north to the south. Satan wechselt vom Norden hin zum Süden. And what is he doing at that point? Und was tut er dann an diesem Punkt? Making war against whom? Er führt dann Krieg gegen wen? No, that's not true. That's not true. It was not against God's people. Er hat nicht gegen Gottes Volk gekämpft. It was it was the 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 prophecy was fulfilled in the French Revolution, right? Diese Prophezeiung hat sich ja in der französischen Revolution erfüllt. If you read about it, God's people had fled. They they were not the ones that were being persecuted. Who was being persecuted? Also Gottes Volk wurde in der französischen Revolution nicht verfolgt, sie sind schon geflohen. Wer wurde dort verfolgt? Was all religious people? Yeah, yes, but I, I know it was all. I know I'm not I'm not denying that thing. But God's true people were not being put to death there. I'm, I'm pretty sure of it. You can read it. No, I mean there were, but not specifically okay. targeted. Okay, it was okay. The point was the war was against the Pope and all his priests. This was who they regarded as the church, right? Also, the point is, they have a war against the church, also against the Pope and the Catholic Church. That was the war. It was specifically a war against the Bible. It was very much a war against the Bible. Okay. How do I, okay, explain that, Manuela. How do you see that? How can we see that it is in our time the same? Yes. Right. Okay. Okay. Let's look at this. In God, we trust. What's that? Also, in God, vertrauen wir was? No, it's not Trump. What is it? It's the motto of the. Constitution of the United States of America. It's this little slogan, right? Dieses Motto der Verfassung der Vereinigten Staaten. They, who are communist, right, who are atheist, want to remove this out of anything to do with schools, anything public, out of out of the whole nation. They want to have it removed, stamped down, right? Und sie, die kommunistisch sind und atheistisch, sie wollen das aus der Verfassung und aus der Öffentlichkeit in Schulen und einfach ganz entfernt haben. So right here we have a war against the Bible. It's very clear, right? Und genau hier haben wir dann einen Krieg gegen die Bibel. Das kann man ganz okay. klar sehen. They want to promote LGBTQ and <laughs> lots of other strange things. Oh, terrible. But nonetheless, it's not funny. It, I mean, it's sort of doesn't matter. I find it funny, but it's not funny. It's actually terrible what they're doing, right? Also, sie unterstützen diese homosexuellen und schwulen Bewegung und um, ja, sie unterstützen ganz viele schlimme Dinge. Okay. Can clearly see that, right? 
Und das können wir ganz klar sehen. Okay, now go back to... Um, so, the, the point that I was making is the very last sentence says, but here is brought to view a new manifestation of satanic power. Right? Das haben wir nochmal den letzten Satz gelesen. Now, was it new to us? Und war diese neue Manifestation satanischer Macht neu für uns? No, I'm not, I'm not, that, that, I'm, that's not what I'm asking, just listen to what I'm saying. Is, was this, when this happened right here, was it something new to us? Als das hier geschah, war das etwas Neues für uns. It was a surprise. It was a surprise. Was we had no clue, we never saw this coming, right? Es war eine Überraschung, wir hätten nie gedacht, dass das jetzt passieren wird. Okay, that's why we're sitting thinking, what's happening here? We're not quite sure, you see this bit and you see this bit, but we don't understand all this other thing that's going on, right? Deswegen haben wir uns das angeschaut und waren ja, nicht sicher. Wir haben nur ein paar Stücke gesehen, aber wir wussten nicht, was da eigentlich passiert. Okay, it's true that there's no new thing in the world, but we didn't see it, right? We didn't see it on the line at this point in time, right? Das stimmt, dass es nichts Neues um, unter der Sonne gibt, aber in diesem, also wir haben das nicht auf der Linie gesehen. Okay, so go back to Revelation 11, Vers 8. Und jetzt gehen wir zurück zu Offenbarung 11, Vers 8. Okay, it says... And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt. Okay, so, so what's it called here? Also, wie wird das hier genannt? Okay, why is that very relevant? Es wird Sodom und Ägypten genannt. Und warum ist das so bedeutend? What is sodomy? Was ist Sodomy? No, not just licentiousness. What is sodomy? Was ist it's homosexuality, right? That's what they're promoting, right? Das LGBTQ, it's everything about men and women that are trying to neutralize all genders, right? Das unterstützen sie, ja, und sie wollen alle Geschlechter neutralisieren. Okay. This is one thing that Satan hates. He hates the fact that we can procreate. He hates family life. He, he hates that with a passion. Right? He's trying to destroy it. Und Satan hasst es ja, dass wir auch etwas ähm, schöpfen können und er hasst das Familienleben und deswegen bekämpft er das. Okay, so, uh, so we've also got Egypt. Now come to Egypt in, in a moment, right? Und da haben wir auch Ägypten und darauf werden wir gleich Bezug nehmen. Okay, so the spirit of Egypt is slavery, right? Und der Geist Ägyptens ist ja Sklaverei. And Biden is claiming unity there, but is actually bringing everybody into slavery. Right? Biden behauptet, dass er alle vereint, aber eigentlich bringt er ähm, die Sklaverei hinein. Okay, um, okay, I don't know that I'm going to get through all this. Okay, so I'm probably going to stop in a second. Right, so anyway, we'll just finish this thought. Also, ähm, schließen wir noch diesen Gedanken ab. It says, um, and they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies three days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts to one another, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. So what did, what did these people hate? They hated the Bible, right? Und was haben diese Leute gehasst? Sie haben die Bibel gehasst. And after three days and a half, the spirit of life from God entered into them and they stood upon their feet and great fear fell upon them which saw them. So what happened when the angel came down from heaven and opened the grave? Was geschah, als der Engel vom Himmel kam und das Grab geöffnet hat? Great fear came upon those Roman soldiers, right? Große Furcht kam über die römischen Soldaten. It's the same point, right? Das ist derselbe Zeitpunkt. So I want us to understand that this 1260 right here Und ich möchte, dass wir verstehen, dass diese obige 1260 ist dass sie parallel ist zu diesen dreieinhalb Tagen. Right? It's the south. This is the north. Und das hier ist der Süden und das ist der Norden. Right? Communism is ruling. Fascism is ruling. Hier herrscht der Kommunismus und hier der Faschismus. Right, see the contrast. Könnt ihr den Kontrast dazu sehen? Now you can stick 1798 there at the beginning. 
Okay, it's, it's going to come. Yeah. Oh, because 1798, the solve is now coming up. Yes. So you have the middle red right line in this little thing. Uh, yes, okay. Yes, yes, yes. And we can also 1798. take this, right? And just put it right here. Now we can 1798 name and then genau here hin. That, that was the point, that's why I was getting confused before, because I knew you could do that, but then I'm thinking, hmm. <laughs> okay, and you're building a temple, right? Weil eben kannst dahin tun, weil der Süden dann herrscht und weil man den Tempel baut. Okay, so um, verse 12. Das lesen wir Vers 12. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither, and they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour there was a great earthquake, and the tenth part of the city fell, and in the earthquake were slain of men seven thousand, and the remnant were affrighted and gave glory to God of heaven. Okay, so we'll stop there because I'm over time. And um, when we come back, we will continue with this and we will confirm this point with this earthquake right here, right? We will now stop here and when we come back, then we will look at this point with this earthquake more closely. So everybody forward so far, right? It's, it's a lot of things to wrap your mind around, but when you see it, it becomes much clearer, right? There are things that we will think about, but when we look at it, Anschauen, dann wird es ganz klar. Okay, let's close with prayer. Dann schließen wir mit Gebet ab. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, um, I pray that you'll help us as we go through these points. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, wenn wir durch diese Punkte hindurchgehen. It's always harder to remove things that we've been put in our mind than it is before we never have them there. Es ist immer für uns schwieriger, die Dinge aus unserem Verstand rauszutun, die wir schon anders verstanden haben, als wenn wir sie gar nicht hätten, äh, Verstand gehabt hätten. But Lord, we know the cleansing of the temple is the removing of idols. Aber wir wissen, Herr, dass das Reinigen, das Reinigen des Tempels auch dieses Hinwegnahme der Götzen ist. And all error is sin. Und alle Irrtum ist auch Sünde. And Lord, you've promised to come and show us the wondrous things out of thy law. Und Herr, du hast versprochen, dass du uns die wunderbaren Dinge deines Gesetzes offenbaren wirst. And just like those two disciples on the road to Emmaus, you're rebuking us for not uh, believing the law and the prophets. Und so wie die zwei Emmaus-Jünger, da tadelst du uns auch, dass wir nicht das Gesetz und die Propheten geglaubt haben. So as you continue to reprove us and correct us according to your will. Und wie du dann uns dann fortfährst, ähm, diese Dinge, also uns zu korrigieren in den Dingen, die wir nicht verstanden haben. I pray that our hearts would be open to see things and make all the, the necessary connections. Bitte ich, dass du unseren Verstand öffnest, dass wir all diese ähm, Verbindungen sehen können. And we just want to ask that you continue to do this throughout the day. Wir bitten dich, dass du weiter damit fortfährst durch diesen Tag. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.